嗨，欢迎大家回到 Juna TV。最近呢、啊，有真的非常多的同学问我说：“老师，我到底要不要学文存？那文存呢，到底好不好赚呢？”文存会不会很难学呢？文存到底有没有市场呢？今天我就要告诉大家五个你必须一定要学文存的理由。第一点。就是现在可以接受做嘴唇的人是越来越多了啊，有一些人他是乌唇，或者是有一些人他是白唇，那他需要透过一点点呃气色好的一些润色方式来让嘴唇变漂亮。那假设你要跟我讲说，老师我原生嘴唇超美的，那我请问你，你原生嘴唇超美的，你是不是也要擦个唇蜜才会更好看呢？所以啊，现在可以接受呃做嘴唇的人真的是越来越多了，那我们可以把它做成轻轻薄薄像擦了唇蜜的妈生唇。第二点就是，我们学习做嘴唇比学习做眉毛来得容易又简单。因为呢，嘴唇其实基本上它不太有对称的问题，没有错，还是要有点对称。但是它的对称度不像眉毛要达到非常的精准，因为眉毛其实我们的眉毛这边会有很多的肌肉啊，或者是这边是圆弧状的啊，啊，然后所以我们的眉毛在做的时候或在画的时候呢，它其实是一点点的状况就会导致它看起来很明显的不对称。但是其实我们嘴巴是这个比较偏向平面一点，那当当然它也有立体。它只是上下凹凸一点点而已，所以呢，基本上嘴唇比较没有对称度的问题，比较没有。那因为我们在做教学的时候啊，嘴唇旁边我们是会刷比较清浅的颜色，所以假设你在操作的时候有一点点的不对称呢，基本上七天后都是看不见的。好，那七之后你再帮客人在补做嘴唇的时候，稍微再留意一下下，所以根本一点都不难啊。第三点就是，基本上我们现在做嘴唇有一个新式的手法，就是呃你所听到的欧式护唇、韩式护唇，又或者是俗称的妈生唇这一类的做法，都是使用机器的单针下去刷我们的嘴巴，那它的皮创其实是比较小的，所以有非常多的人呢，他会喜欢去做这一类的新式手法，那整个作品也会清清透透，非常好看。第四点呢，就是修复期比较短，而且呢变得比较好照顾。早年呢，我们都会做一些韩式的全彩唇或是欧式的满唇，那这些方法呢都比较像是用大排针下去刷的。当然，在照顾上面的修复期就会比较长一点点。那也有少数的状况，有一些人会发泡疹。基本上呢，我们改成了新式的手法之后呢，可以大幅降低发泡疹的这种状况哦，因为皮创变小了。第五点就是我们的市场真的好大哦，放眼看过去，几乎很多人都没有做嘴巴。然后我想要问各位同学一个问题：你们觉得男生需不需要做？我跟你讲，男生超需要做的，男生他们的嘴巴都好黑哦。我们我们女生也可以来抵制男生，男生都希望看到我们粉红色，我们也希望看到他嘴巴不要是黑色的啊，对不对？所以啊，我们这个市场其实很大，那就更不用想女生的市场就更大了，因为女生刷完这个妈生唇或者是呃韩式护唇，基本上它就是一个清清透透，像刷唇蜜的样子。当然，你如果要让它呃再重一点，有一点带口红的颜色，这也是可以做得到的哦。其实，在我们的市场上，眉毛已经有非常多消费者呃已经做过了，当然他们一两年之内也是要再回来做补色的，但是嘴。唇啊，几乎就是未开发的臭年地，所以大家呢可以赶快尽早把握时间，快慢点进来就赚不到钱哦。就来 TV， 我们下回见喽，拜拜。那它的这个过程呢也会比较呃，早期呢我们都会做呃，这个修复的过程呢也会比较呃长，比现可以给我一张卫生纸。啊，这是这个这个是怎样？这个是怎样啊？<笑>这个太多了啦！ Hello， 小天使们，如果你喜欢我的影片，在下方帮我按订阅，记得一定要打开铃铛哦，这样你就会在第一时间收到我们最新的资讯。